ragazzi e buon blog, bentornati. Oggi volevo parlare di Nero Burn Light. Di che cosa si tratta? È di una versione di Nero molto molto più semplice e beh, ridotta diciamo, che ci permette solo di masterizzare i dati, fare copia disco e comunque di cancellare dei dischi riferibili ad analizzare vabbè, un eventuale disco. Per tutto il resto ci chiede di fare l'upgrade a una versione a pagamento. Quindi per il momento le funzionalità sono nettamente ristrette, quelle disponibili, quindi possiamo gestire la licenza, comunque questo, vabbè, il giorno mentre appena fatto mi chiedi di riavviare. Comunque questo è proprio il, il minimo, il succo, per chi deve solo masterizzare io lo consiglio nettamente, io lo voglio parlare di questo ragazzi. Perché adesso non riesco a fare il bug ma ho anche appena formattato e nonostante questo adesso vabbè sto estero non sarò mai a casa non sarò mai a casa specialmente non sarò mai a casa come l'ultimo dell'anno e cose così niente comunque ragazzi vedete sto guardando che è arrivato per tutti i video ma non lo scaricherò mai comunque per chi lo vuole per chi lo volesse scaricare basta che si cerca su gol nero questo qua è il software per masterizzare cd tutti eccetera eccetera poi va su download nero burn light 10 inserisce la propria mail o anche una mail fasulla che tanto la licenza è integrata nel setup e via se lo scarica ok adesso la prossima volta se riesco a scaricarla e naturalmente a sistemarla per bene lo vi mostrerò la nero multimedia suite 10 per un hd non forse la prossima comunque tempo di scaricarla perché sto scaricando adesso l'ho fermato con G Downloader ma sto scaricando ben due o tre programmi quindi non è che non so se riuscirò a fare moltissimo vi parlo un attimo rapidamente poi vi mi approfitto per parlarvi della novità del Winblog e di Windows 8 incomincio inserendo il capture <ride> no. comincio presentandovi il canale di twitter.com slash winblog italia potete tranquillamente girarci e vedere tutte le varie news approfitto per tenerlo sotto mano per vedere un po' le news vabbè io vi ho presentato Need for Speed World per chi la vuole provare e chi piace molto la serie Need for Speed quello è un'opzione un cioè è una versione gratuita disponibile online che racchiude un po' tutte le versioni per quanto riguarda Windows 8, si sa che il suo ramo sarà il Win8 Win M1 e già è stato rilasciato il primo aggiornamento di test per, per testare il sistema di aggiornamento e che intorno al 6-9 gennaio, l'occasione del CES 2011, cioè la conferenza annuale sulle nuove tecnologie, che si saprà qualcosa di nuovo su Windows 8 e probabilmente ci dobbiamo aspettare una, una build di una prebeta, un alfa, qualcosa del genere e niente, vi ripropongo anche se un po' in ritardo gli auguri, gli auguri di buon Natale che poi avete già visto nel canale e l'ultima cosa concludo dicendo che nei driver, nei driver Nvidia 265.90 VHQL4 so se gli ultimi proprio usciti si può trovare questa, la serie che poi vedete anche qua sul canale Nvidia setta drivers.nt AMD 64.6.6.2 che proprio si riferisce al kernel di Windows 8 il, fo, il fatidico kernel 6.2 che in futuro ci troveremo molto spesso sotto mano un saluto ragazzi alla prossima da Google Blog